12 physics unit 1 electrostatics example 1.20 a parallel plate capacitor has square plates of side 5 cm and separated by a distance of 1 mm so first question la enna information tharanga or parallel plate capacitor irukku so adla or plate to dia one side so ipo ipdi or plate irukku na adude one side vande 5 cm அப்படின்றாங்க அடுத்து அந்த ரெண்டு பிளேட்டும் வந்து செப்பரேட் ஆகிருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தந்துட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா கேல்குலேட் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கெப்பாசிட்டர் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அடுத்து இஃப் அ டென் வி பேட்ரி இஸ் கனெக்டட் டு த கெப்பாசிட்டர் வாட் இஸ் த சார்ஜ் ஸ்டோர் இட் எனி ஒன் ஆஃப் த பிளேட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரில் 10 வோல்ட் பேட்டரி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி இருந்தா அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டருடைய ஏதாச்சும் ஒரு பிளேட்ல எவ்வளவு சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ இந்த ஏபிங்கிற ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து எப்சோனோட வேல்யூ தந்திருக்காங்க அவங்களே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி ஸோ அவங்கள வந்து சொல்யூஷனை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வாட் இஸ் அ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் ஸோ ஒரு கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா சி இஸ் ஈக்வல் டு எப்சிலோ நாட் ஏ டிவைடட் பை டி ஸோ எப்சிலோ நாட் வந்து அவங்க தந்திருக்காங்க இந்த வேல்யூ ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அடுத்து ஏங்கிறது அவங்க தந்திருக்காங்க இந்த அதோடைய வேல்யூ நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஏங்கிறது என்ன ஏரியா ஆஃப் தட் பிளேட் ஸோ வந்து இங்கே தந்திருக்காங்க இந்த ஸ்கொயர் பிளேட் அப்படின்னு தந்திருக்காங்க ஸோ ஒன் சைடு வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு தந்திருக்காங்க ஸோ வந்து ஏரியா என்னது ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன ஒன் சைடு வந்து ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் வந்து ஏ ஸ்கொயர் கரெக்டா ஒரு சைடு வந்து ஏ அப்படின்னா ஸ்கொயருடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து ஒன் சைடு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதோடைய ஏரியா என்ன ஃபைவ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்ம என்ன யோசிக்கணும் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து லென்த்துக்கு யூனிட் என்ன மீட்டர் ஸோ இங்கே சென்டிமீட்டரில் இருக்கு ஸோ இந்த சென்டிமீட்டர் நம்ம மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்க்கு பதிலாக மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்படின்னு பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஏரியா தட் இஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாங்கிறது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரை மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்றுறதுக்கு சேம் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ பண்ணாமல் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணணும் அதாவது இதை அப்படியே ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுற மாதிரி டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் புரிஞ்சுதா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரை மீட்டர் ஸ்கொயர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மல்டிப்ளை பை டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் சரியா அதுக்கப்புறமா வந்து டிஸ்டன்ஸுங்கிறது என்னது இங்கே தந்திருக்காங்க ரெண்டு பிளேட் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒன் மில்லி மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மில்லி மீட்டர் அகைன் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு டிவைட் பை தௌசண்ட் அதில் வந்து மல்டிப்ளை ஒரு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அவ்வளோ தான் அதுக்கப்புறமா எல்லாமே சிம்பிள் ஸோ நான் இங்கே எழுதுறேன் இங்கே இடம் பத்தாது இப்சோ நாட் என்ன எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல்வ் மல்டிப்ளைட் பை ஏரியா என்ன சொன்னேன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஒன் இன்ட்டு மில்லி மீட்டர் இருக்கிறதுனால டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் கால்குலேட் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இங்கே நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிளாக ஸோ டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா தான் டெசிமல் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா டெசிமல் வச்சா டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் நான் இது பண்ணி காமிக்க டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் மல்டிப்ளை பை டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோரு அடுத்து வந்து இது மேலே வந்து டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஆயிடும் அதாவது மைனஸ் த்ரீன்றது வந்து ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஆயிடும் ஸோ டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் என்ன சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் த்ரீனா வந்து மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டின் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ டூ டூ ஒன் இன் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஃபேரட் ஏன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸோட யூனிட் வந்து 
பிக்கோ ஃபேரட் ஸோ கெப்பாசிட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன சார்ஜ் ஸ்டோர் இன் எனி ஒன் ஆஃப் த பிளேட்ஸ் ஸோ நமக்கு இது எப்படி கண்டுபிடிக்க போனால் இதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி ஸோ சார்ஜ் ஸ்டோர் இன் எனி ஒன் ஆஃப் த பிளேட்ஸ் உடைய ஃபார்முலா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி ஸோ சி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்டூ டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல்வ் ஃபேரட் அதாவது பிக்கோ ஃபேரட் மல்டிப்ளைட் பை வி என்னது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே தந்திருக்காங்க இப்போ டென் வோல்ட் பேட்ரி இஸ் கனெக்டட் ஸோ வந்து பேட்ரி தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை சப்ளை பண்ணுது ஸோ இங்கே டென் வி பேட்ரினா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் உடைய வேல்யூ வந்து டென் வி ஸோ நம்ம இதோட நம்ம ஒரு டென்னை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அகெயின் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்டூ டென் டூ பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட் விச் இஸ் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ பிக்கோ ஃபேரட் ஸோ யா நம்ம சம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ரொம்ப சிம்பிளான சம் ஈஸியான சம் பட் இட்ஸ் ஆல்சோ அன் இம்பார்ட்டன் சம் ஸோ ப்ளீஸ் ரீட் கேர்ஃபுல்லியா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்